வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு வெங்காயம் வடகம் தான் பண்ண போகிறோம் வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம நிறைய வடகம்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டைம் வந்து நான் வெங்காயம் வடகம் தான் பண்ணி வெங்காயம் கிள்ளி போடுற வடகம் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு நான் என்னென்ன ரேஷியோவில் மா ஊற வச்சு அரைக்க போகிறேன்றத காமிக்கிறேன் வடகம் எப்படி செய்கிறேன்றத எல்லா ப்ராசஸுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் வந்து இதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு டம்ளர் நம்ம நார்மலாக மாவு அரிசி இட்லி அரிசி ரெண்டு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் பச்சை அரிசி ரெண்டும் எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊறட்டும் நம்ம இட்லி மாவெலாம் அரைக்கிற மாதிரி நாலு மணி நேரம் ஊறணுன்னா நம்ம நைஸாக இதை அரைச்சிக்கலாம் இது கூடவே வந்துட்டு நான் ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு ஜவ்வரி சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த ஜவ்வரிசியையும் வந்துட்டு நம்ம இதோட சேர்த்து அரைக்கும் போதே நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கலாம் இல்லை வேண்டானாலும் நம்ம இதை வேக வச்சு போட்டுக்கலாம் மாவு கிண்டும்போது நான் வந்து நல்லா அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ நான் இதை ரெண்டையுமே ஒன்றா போட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன் இது ரெண்டையுமே நான் ஒன்றா போட்டு அரைச்சி எந்த விதத்தில் நம்ம அரைக்கணுன்றதை நான் காமிக்கிறேன் நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல அந்த இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த வெங்காய வடகத்துக்கு நான் என்னென்னலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நான் அரிசி ஊற வச்ச ரேஷியோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இப்போது அந்த ஊற வச்ச அரிசி வந்துட்டு நம்ம அரைச்சாச்சு எப்படி த அரைச்சிட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ப இந்த பதத்தில் இருக்கலாம் தண்ணியெல்லாம் போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி இந்த பதத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்துட்டு இது நாலு நாலு டம்ளர் பச்சை அரிசி நாலு டம்ளர் சாரி ரெண்டு டம்ளர் பச்சை அரிசி ரெண்டு டம்ளர் புழுங்கர் அரிசி இது இட்லி அரிசி போட்டு மாவு அரிசி போட்டு ஊற வச்சு அரைச்சிருக்கேன் ஒரு டம்ளர் ஜவ்வரிசி போட்டு நல்லா அரைச்சாச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் அரைச்சிட்டு இப்போ இந்த வெங்காயம் வா கிள்ளு வத்தலுக்கு நான் என்னென்ன பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு சாப்பிட்போம் நான் மாவு அரைக்க வெறும் மாவு மட்டும் தான் அரைச்சிருக்கேன் நான் அதில் எதுவுமே போடலை இப்போ நம்ம அதை கூல் கிண்டும் போது நான் அதில் தான் போட போகிறேன் இந்த வெங்காய வடகத்துக்கு நம்மளுக்கு இப்போ மாவுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான உப்பு வேணும் பெருங்காயத்தூள் வேணும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் வேணும் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் சோம்பு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம நார்மலாக அரிசி அரிசி வடகம் அந்த மாதிரி வடகத்துக்கெலாம் நம்ம ஜீரகம் போடுவோம் இந்த வெங்காய வடகத்துக்கு சோம்பு போட்டால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் சோம்பு வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் இந்த மாவு அளவுக்கு நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் வெங்காய வணக்கத்துக்கு வெங்காயம் வேணும் நான் இந்த நாலு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் மொத்தம் அஞ்சு ட அஞ்சு ஜவ்வரிசி சேர்த்து மொத்தம் அஞ்சு ஒரு கிலோ வருது ஒரு படி வருது இந்த ஒரு படிக்கு வந்து நான் இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து நம்ம நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் போட போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் முடிகிறப்ப நம்ம இதை பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டம்ளருக்கு நான் ரெண்டு பச்சை மிளகான்னு சொல்லி நான் பத்து பன்னெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வேணும்னா கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேணும்னா ஜாஸ்தி படுத்திக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணாம்னா வேண்டாம் ஆனால் போட்டால் நம்மளுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஸ்மெல் செம டேஸ்டியாக இருக்கும் கொத்தமல்லி வந்து நான் ஒரு கைப்பிடி போட போகிறேன் நான் இந்த ஒரு மாவுக்கு அதே மாதிரி கருவேப்பிள்ளையும் வந்துட்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதை ஒரு கைப்பிடி நான் போட போகிறேன் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து நான் நைட்டு இன்றைக்கி நான் ஈவினிங் ஊற வச்சு இப்போ நைட்டு நான் வந்துட்டு மணி பத்தரை மணி ஆகுது ஈவினிங் ஊற வச்சேன் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊறி நான் மாவை ஆட்டி முடித்தாச்சு இப்போ நான் பத்தரை மணிக்கு இந்த க கல் இது கிண்டி வச்சுட்டு நான் இதை வச்சு முடி வச்சுட்டு போயிடுவேன் காலையில் நம்மளுக்கு அப்போ வந்து ஒரு செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஓ கிளாக் நம்ம இதை எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்த எடுத்து போடுற பக்கத்துக்கு இருக்கும் காலையிலேயே நம்ம கிண்டி பண்ணலாம் காலையில் நம்ம மாவு கிண்டி அது கொஞ்சம் ஆறி நம்ம போய் போடுறப்ப வெயிலில் உட்காந்து போட முடியாது ஸோ இப்போ நம்ம நைட்டு பதினொன்று மணிக்கு நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு படுத்தோம்னா ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம காலையில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது ஸோ இப்போ நான் நைட்டு பண்ணுறேன் நைட்டு பண்ணிவிட்டு காலையில் போய் நான் வேணாம் காய வச்சுருவேன் நான் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நான் நல்லா நம்ம ஒரு அகலமான பெரிய பாத்திரத்தில் வச்சு கிண்டணும் கம்மி குவான்டிட்டினாலுமே ஜாஸ்தி குவான்டிட்டினாலும் நல்லா அகலமான பாத்திரத்தில் வச்சு நல்லா நம்ம மாவு வேகிற அளவுக்கு கிண்டணும் அப்போ தான் நல்லா வரும் ஸோ நான் வந்து பிரியாணி குண்டான் எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் வந்துட்டு இப்போ நான் அஞ்சு டம்ளர் மொத்தம் நாலு டம்ளர் ரைஸு ஒரு டம்ளர் ஜவரிசி அதை நான் அஞ்சு டம்ளராக கணக்கு எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு டம்ளருக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணின்ற அளவுக்கு நான் வந்து
ஸோ ரெண்டையும் ஒன்றா அரைச்சிட்டு நம்ம இந்த தண்ணியிலே ஊற்றிடலாம் அதையும் ஊற்றிடுங்க வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி குவான்டிட்டி இருக்குல்ல ஸோ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டுக்கிட்டேன் உப்பு நம்ம தேவையான அளவு ரைஸுக்கு தேவையான அளவு ஆனால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா வத்தல் வந்து நம்மளுக்கு காஞ்சி 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 சுருங்கிடும் அப்போ நம்மளுக்கு உப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்பயும் போடுறத விட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி போட்டுக்கலாம் நம்ம மாவு கிண்டிட்டு உப்பு இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அந்த ஸ்டேஜில் பத்தலைனா உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்குது நம்ம இந்த டைமில் இந்த மாவு ஊற்றி ஊற்றி கிண்டணும் ஆனால் ஒருத்தர் ஊற்ற ஊற்ற தான் கிண்ட முடியும் ஒருத்தரே பண்ண முடியாது இல்லைனா இங்கே அடியில் பிடிச்சிருவோம் மாவு ஸோ நம்ம ஊற்றி ஊற்றி கிண்ட ஆரம்பிக்கணும் கை விடாம அப்படியே கிண்டிட்டே இருக்கும் அந்த பாத்திரத்துல நம்ம கொஞ்சமா தண்ணி கலந்து அதை வாஷ் பண்ணி இதுல ஊத்திக்கலாம் ஒன்னும் ஆகாது நல்ல ஒரு உட்டு கரண்டி வச்சுக்கிட்டு நம்ம கிண்டனோம்னா மாவு வெந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் ஒட்டாமல் அப்படியே வரும் நமக்கு அப்படியே கிண்டிட்டே இருக்கணும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டு செய்யணும் எனக்கே ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நம்ம வந்துட்டு இது உட்டு கரண்டி வச்சு பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அது ஒட்டாமல் நல்லா மாவு வெந்து வரும்போது நல்லா தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் மாவு வெந்து வர டைமில் நம்ம வந்துட்டு உப்பு காரம்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இன்கேஸ் பத்தலைனா நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரம் பத்தலை அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாவை நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணி கூட நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் கை பயங்கரமாக வலிக்கும் பட் ஆனால் நம்ம கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் வேக வேக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி கட்டியாக மாற ஆரம்பிக்கும் நல்லா வெந்து நமக்கு தெரியும் அந்த பக்கம் அது வரைக்கும் நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்புலாம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் மாவு வெந்துருச்சு நம்ம வேகிற வரைக்கும் கிண்டனாக போகணும் வெந்துருச்சா இல்லையானா நம்ம இங்கே பாருங்க தட்டு பார்த்துக்கலாம் நம்ம பக்கத்தில் ஒரு தண்ணி வச்சுட்டு மாவை நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம கையில் மாவு ஒட்டாது நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கணும் 
அடுப்பை நல்லா நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த மாவு கிண்டணும் இப்போ மாவு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வச்சு வச்சுருக்க நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டேன் இதை போடும்போது நம்ம இப்படி இப்படி பண்ணிட்டோம்னா அது உதிரி உதிரி ஆகிடும் ஒரு கைப்பொடி கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறேன் ஒரு கைப்பொடி கருவேப்பிலையும் போட்டுடுறேன் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் இது நம்ம காலையில் உட்காந்து கிண்டிட்டு நம்ம உடனே பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் நம்ம நைட்டு நல்லா இப்போ லேட் நைட் ஆகிடுச்சு லெவன் தேர்ட்டி ஆகுது இந்த நைட் டைம் நம்ம நல்லா கிண்டி வச்சுட்டு மாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு வச்சுட்டோம்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா நம்ம வெயிலுக்கு முன்னாடி போய் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம வெங்காய வடகத்துக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த மாவை வந்து நம்ம அப்படியே சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா தண்ணி தொட்டு க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சுக்கலாம் நம்ம காலையில் இதை ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம மாவு முடிய முடிஞ்சிருச்சு நான் ஃபுல்லாக எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் பட் ஆனால் இது உடனே மூட வேண்டாம் ஏன்னா அது நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது நம்ம உடனே மூடி வச்சோம்னா இது ஃபுல்லாக அந்த வேர்த்து வேர்த்து அந்த மூடியிலலாம் வேர்த்து அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக அதில் மாவில் விழுந்துடும் அப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு இது போயிடும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இப்படி ஓப்பனில் இருக்கட்டும் அதுக்கு மேலே நம்ம இதை மூடி வச்சுட்டு நம்ம எடுத்துட்டு மார்னிங் காலையில் வெள்ளனே எடுத்து நம்ம மாடியில் போய் காய போட்டுடலாம் நல்லா காட்டன் கிளாத்து ஏதோ காட்டன் சாரியோ இல்லை காட்டன் வேஷ்டி அந்த மாதிரி ஏதோ எதுனாலுமே நம்ம அதை வந்து நல்லா தண்ணியில் நினச்சிட்டு அந்த நல்லா புழிஞ்சிடணும் புழிஞ்சிட்டு அந்த ஈரத்துலேயே போட்டால் தான் இது கரெக்டாக அதில் ஒட்டிக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு மூணு நாள்லேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் நல்லா காஞ்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நான் எப்படி காய வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாளைக்கு மார்னிங் பார்க்கலாம் இப்போ நான் இது அவ்வளோதான் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு நாளைக்கு காய வைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் நம்ம நைட்டு கிண்டி மூடி வச்சுருந்தோம்ல அந்த மாவு நல்லா ஆறி போய் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பண்ண முடியாது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம தொட்டு தொட்டு எடுத்து எடுத்து நம்ம கிள்ளி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து கிளாத்தை வந்துட்டு நல்லா காட்டன் கிளாத் வந்து நல்லா ஈரமாக இருக்குது நல்லா ஈரமாக போட்டு புழிஞ்சிட்டு இப்படி விரித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இப்படி கிள்ளி கிள்ளி வச்சுட்டே வரணும் நம்மளுக்கு இப்படி கிள்ளி வைக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம நீங்கள் வந்து ஏதாவது பிளாஸ்டிக் கவர் இருந்ததுன்னா நல்ல திக்கான கவர் ஜிப்லா கவர் அதுக்குள்ளார போட்டுட்டு கோன் மாதிரி மேக் பண்ணி கீழே ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு நம்ம அது வழியாக அமுத்தி அமுத்தி விட்டுக்கலாம் எனக்கு இதுதான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஸோ நான் இப்படி பண்ணுறேன் எடுத்துக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம நைட்டே கூட வீட்டுக்குள்ளார ஃபேனில் வந்துட்டு ஒரு இதில் போட்டு வச்சுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக காஞ்சோடனே நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே விரித்து விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இந்த இப்போ இன்னைக்கு வைக்கிறோம் இது காஞ்சிரும் காஞ்சோடனா நம்ம அதை எடுத்து ஈவினிங் எடுத்து உள்ளே வீட்டில் கொண்டு வீட்டில் வச்சுக்கொண்டு இது மொட்டை மாடியில் போட்டுட்ருக்கேன் வீட்டில் வச்சுட்டு நம்ம இது மாதிரி ஒரு டெய்லி கொண்டாந்து விரித்து வச்சிடணும் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணால் தான் அது வத்தல் சூப்பராக வரும் எடுக்கும்போது எப்படி எடுக்கிறேன்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்ம இந்த மாதிரி கிள்ளி 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 நம்ம சாரி ஃபுல்லாக நான் வச்சுட்டேன் நான் இது வந்துட்டு நல்லா காஞ்சி 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 சின்னதாகும் நம்ம மினிமம் ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு இது பண்ணணும் இப்போ வெயில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு 
எனக்கு வந்துட்டு நான் எயிட் ஓ கிளாக் வந்தேன் இப்போ நைன் தேர்ட்டி ஆகுது இப்போ நல்லா இது இதாகிடும் நம்ம காஞ்சோடனே நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மாடியிலேருந்து வத்தல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இன்றைக்கி நல்லா வெயிலில் வந்து நான் காலையில் நைன் ஓ கிளாக் போட்டு முடித்தது நைன் தேர்ட்டிக்கு முடித்தது இப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஃபுல்லாக வத்தல் இன்றைக்கே எனக்கு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா காஞ்சிருச்சு சில இதெல்லாம் அதே உதிர்ந்துட்டு வருது எடுத்து எடுக்கும்போதே ஸோ நான் வந்துட்டு நம்ம இதே கிளாத்தையே கொண்டு போய் நாளைக்கு வைக்கணும்னு நம்மளுக்கு அவசியம் கிடையாது நம்ம இதில் கொட்டின வத்தல்லாம் நம்ம இப்படி எடுத்துடலாம் நம்ம இந்த சாரீல இருக்க வத்தலையும் நம்ம பிரித்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நம்ம காய் டெய்லி ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு நம்ம காய வச்சா போதும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வந்துட்டு நான் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் காய வைக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அது அவங்க வெயில் பொறுத்த அந்த அந்த ஊரோட வெயில் பொறுத்தது எனக்கு இன்றைக்கே காஞ்சிங்க பாருங்கள் உதிர்ந்து இப்படி வருது நல்லா ஸோ நான் த்ரீ டேஸ்லேயே எனக்கு நல்ல வத்தல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டே முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ரெண்டு நாள் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த சாரீலேருந்து நம்ம இப்படி இழுத்தாலே வந்துடும் வத்தல் பட் ஆனால் கொஞ்சம் நம்ம வேகமாக இழுத்தோம்னா சப்போஸ் அது ரொம்ப ட்ரையாகி இழுத்தோம்னா அது இப்போ சாரீ நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆகிடும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த வத்தலில் வந்து நம்ம இப்படி பேக் சைடு இப்படி லைட்டாக திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி வந்து ஒரு கையில் இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த வத்தல் மேலே இப்படி நம்ம தண்ணி தெளிச்சு விட்டுருலாம் அந்த சாரி மேலே இப்படி தண்ணினாலாம் ஒன்றும் ஆகாது தண்ணி தெளிச்சோம்னா நம்மளுக்கு அந்த ஈரத்துக்கு இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப அந்த ஹார்ஸாக பண்ண தேவையில்ல அழகாக இப்படி வந்துடும் இது அந்த தண்ணி தெளித்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ஈரமாக ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதை எப்படியும் நான் வெயிலில் நம்ம காய போடுறதுனால அதை அந்த மூணு நாளில் நல்லா அடிக்கிற வெயிலுக்கு நல்லா காஞ்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்படி போட்டு வச்சுக்கணும் ஈஸியாக வரும் நம்மளுக்கு தண்ணி தெளித்தனால நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக டக் டக்குன்னு வந்துடும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ எல்லா வத்தலையும் எடுத்து பிளேட்டில் வச்சிடலாம் இது இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டே வந்துட்டு போட்ட அன்னைக்கே நான் இப்படி எடுத்து வச்சிட்றேன் எனக்கு நல்லா காஞ்சனால நீங்களுமே போட்டுட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து இந்த சாரீலேருந்து இப்படி சாரியோ எதில் காய போகிறீங்களோ அதுலேருந்து எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம பிளேட்டில் போட்டுக்கலாம் பிளேட்டில் போட்டு ரெண்டு மூணு எத்தனை பிளேட் வருதோ அந்த மாதிரி பெரிய பிளேட்டோ இல்லை பிளேட் இல்லைனா கூட நம்ம நாளைக்கு வேறு ஏதாவது மேட்டு பாய் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று விரித்து கூட அதில் காய வச்சுக்கலாம் நான் பிளேட்டில் போட்டு அப்படியே கொண்டு போய் காய வச்சிடலான்னு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டேவோட வேலை நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் செகண்ட் டே நம்ம எப்படி ட்ரை பண்ணி அன்றைக்கி என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்துட்டு எல்லாமே புடவையிலேருந்து நான் எடுத்துட்டேன் நம்ம புடவை ஃபுல்லாக சுருட்டி எடுத்து ஃபுல்லாக வந்துருக்கு நல்லா ட்ரை ஆனதுனால நான் இப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ஆகினது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இவ்வளோ போட்டு போட்டு வைக்காதீங்க இன்னும் கூட ரெண்டு இதை நாலு நாலு பிளேட்டாக போட்டு ரெண்டு நாலு பிளேட்டில் வச்சுருங்க நான் இதை எப்படியே காய போடலான்ட்ருக்கேன் இல்லைனா நானும் இதை இன்னும் கொஞ்சம் பிரித்து ஒரு மூணு பிளேட்டில் பர நல்லா நல்லா ஓப்பன் பண்ணி வச்ச மாதிரி வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் வெயிலில் நாளைக்கு வெயிலில் வச்சுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நாளைக்கு பார்க்கலாம் இப்போ டே டூ இன்றைக்கி வந்துட்டு செகண்ட் டே வந்து நான் நைட்டே எடுத்து வச்சுட்டேன் துணியிலேருந்து எல்லாமே அது ஒரு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு மூணு பிளேட்டாக பிரித்து கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா அதை விரித்து விட்ட மாதிரி பரப்பி பரப்பி வச்சு நான் காய வச்சுருக்கேன் இது இன்றைக்கி இப்போ டைம் வந்துட்டு நைன் ஓ கிளாக் ஆகுது நைன் ஓ கிளாக் வந்து வச்சுருக்கேன் வெயில் அடிக்குது ஈவினிங் நம்ம ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம வத்தலை ஃபைனலாக எடுத்தாச்சு நான் ரெண்டு நாள் தான் காய வச்சேன் ஃபுல்லாக மேக்ஸிமம் நம்ம இந்தியாவிலலாம் வந்துட்டு நம்ம இதை வத்தலை வந்துட்டு மூணுலேருந்து நாலு நாள் வரைக்குமே காய வைப்பாங்க எனக்கு இங்கே இது இன்றைக்கி நான் காய வைக்கல கொஞ்சம் நேரம் வீட்டுக்குள்ளாரையே எல்லாத்தையுமே அந்த ஃபேன் போட்டு அதில் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருந்தேன் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வத்தலை வறுத்து பார்க்கலாம் இந்த வத்தல் வந்துட்டு நான் ரெண்டு நான் ஒரு கிலோ நாலு அஞ்சு டம்ளர் கிட்ட அரிசி போட்டு ஆட்டினதுக்கு எனக்கு ஒன்றரை கிலோ ஒன்றே முக்கால் கிலோ அளவுக்கு வத்தல் வந்திருக்கு இதை வந்து நம்ம நல்லா டைட்டான ஒரு பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டோ இல்லை பாக்ஸில் இதில் டப்பாவில் போட்டு மூடி வச்சிட்டோம்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒன் இயர் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே ஆகாது ரொம்ப சூப்பரா
Thank you. Bye.